了一只蚂蚁，上来上来，要不然我先尝一只。大家好，我是小贤。Today is 米其林 day。话说，我已经挑战过好几次米其林了，都成功啦！我果然是高端菜的复刻之神，家常菜的翻车博主。今天我就来挑战最强米其林诺玛餐厅的招牌菜——虾上蚂蚁。当都市帝王级牡丹虾遇上纯天然森林以后，虾上蚂蚁应运而生。这道菜的精髓就在于活蚂蚁。那还等什么？抓蚂蚁去啊！哎，蚂蚁蚂蚁蚂蚁蚂蚁，蝗虫的大腿，蚂蚁蚂蚁蚂蚁蚂蚁，蜻蜓的眼睛。这道菜里用到的蚂蚁必须是取自森林里最天然的蚂蚁，所以天然氧化，森林浴场，自然乐园，小区绿化带。还有，哎，我看到一只蚂蚁。上来了，我我要不要先尝尝它的味道呀？哦，要不然我先尝一只。哦夕阳深海鱼的鲜味儿啊、呃，长白山泉水的清冽，清晨刚下过雨之后泥土的芬芳，嗯，以上都我变了。我变其实它就有一点酸酸的味道，然后其他的没有什么特别的。现在蚂蚁还是太少了，就找点甜的东西。哎，这是蚂蚁，再放一块甜面包，再放一块这个。OK， 现在蚂蚁我们已经抓到了。这道菜现在还差一些森林的味道，去哪里找森林的味道？哇！哈<笑>森林的味道我现在已经有了，我就做菜了，做饭了。这是今天早上刚从海边挖出来的青口，壳。今儿早上刚从长白山地里挖出来的黑皮鸡枞，赤松茸，黑牛肝菌。高级，今儿早上刚从树上现摘下来的蓝莓，还有新鲜的刚从小区找到的不知名树枝儿、啊，刺身级牡丹虾。哎，这蚂蚁大家都知道咋来的啊？啊！先把这么多森林的味道提取出来。OK， 菌类放上去，来自森林的菌类，再加上不知名树枝儿。哎，还怪我看嘞！啦，放到烤箱低温烘烤。那我们趁着这个空档，把蚂蚁处理一下。来了，大家都吃过醉虾吧？你们吃没吃过醉蚂蚁？野蛤，年轻人的八五七神器，醉一醉。腰黄的红酒杯。我蹲下起来就头晕，就头晕。OK， 那我们现在蚂蚁已经醉上了，包虾，专业级包虾手套。哎呀，做米其一餐我们是不动虾头，只包虾身的。我可喜欢吃虾了。给我一点辣根，我就把它蘸着，全都吃过。OK， 虾我们也处理好了，那现在我们来处理一下已经醉了的蚂蚁，把它过滤出来，从野蛤里过滤出来。酒醉的玫瑰，哦，这个味儿嘞，出来。蚂蚁现在变成了一个小团团，我们现在把它的水分轻轻的挤出来，把酒醉的蚂蚁分散一下，然后让它们晾干一点，让它们仍然保留自己的模样。
OK， 哇，嗯，好香啊，很浓郁的那种菌菇的那种味道。哇哦，我的蓝莓们已经膨胀了。我给大家看一下我们提纯出来的森林的味道，这个精华。这个汤汁就是我们森林味道的精华。当然了，上面这一层我一会儿把它烤了吃掉的啊。现在终于到了我们米其林最重要的一步——摆盘儿吃了，不要太羡慕哦。嗯，好吃的。这马上也吃起来嘎吱嘎吱了。嗯，塞牙了。我现在终于知道它为什么要放这么多森林的味道了。现在可以从这个虾里头吃到果香、水果的香。我们放蓝莓嘛，然后可以吃到树木的清香。我怎么形容树木的清香？就是那种吃了一口早晨的云彩一样那种，就是很清口的那种清香。而且我知道为什么知道它要放蚂蚁，因为我们平常吃刺身的时候都会往那个虾上面挤柠檬嘛。其实因为这个蚂蚁身上有乙酸嘛。被这个酒泡了之后，还是可以吃到一种酸酸的味道，但是它没有柠檬那么酸。这道菜现在吃起来就是特别的清爽，特别的清口。嗯，好吃。我今天又做了一道米其林，而且非常难饮。嗯，全部吃光。我刚好看到这道菜在米其林菜单上多少钱了，就为什么这么些钱？太棒了。买呀嘿，买呀吼，买呀嘿嘿！立刻宣布今天的米其林挑战又成功了。选择这道虾上蚂蚁来做挑战，除了我觉得它很有看点、很有噱头，就很多人可能没有吃过蚂蚁之外，是因为我看到这个主厨他在做这道菜的时候，呃，拍过一个纪录片，他里头说过一段话，我觉得非常有意义。I think it's so easy often just to go back to what you know. Everything is about constantly stepping away from that. So as soon as you feel comfortable in the situation, 习惯带来安逸，感觉大胆与不舒适才会创造经纶。在米其林，最普通的食材也可以不断找到它全新的打开方式。而人生这么长，我们只要还做自己喜欢的事情，坚持折腾，不断蜕变，人生每一天都在慢慢。